Imagina uma guerra no qual as maiores vítimas são meninas estupradas que engravidam. Estranho, né? Parece um de terror. Só que isso está acontecendo hoje no país. E eu vou explicar para vocês que guerra é essa que está acontecendo. Uma guerra entre o Poder Judiciário, na figura do Supremo Tribunal Federal, e o Poder Legislativo, na figura do Congresso Nacional. Deixa eu explicar para vocês. O Conselho Federal de Medicina editou uma resolução que proibia um procedimento, que é o procedimento necessário para a interrupção da gestação após a 22ª semana de gravidez. Acontece que esta resolução foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, de forma liminar, por um ministro, uh, porque é inconstitucional. Muito bem, agora essa resolução está sendo analisada por todos os ministros do Supremo. Enquanto eles decidem aqui, o Congresso Nacional, por meio de alguns parlamentares, entrou com um pedido de urgência de um projeto de lei que equipara este procedimento ao crime de homicídio. Bom, qual é o resultado final dessa história? Se essa lei for aprovada, quem é a maior vítima dessa guerra? Tem um estudo do Perla Byton que mostra que meninas estupradas dentro de casa por familiares chegam para pedir socorro de aborto legal após a 23 terceira semana de gestação. A gente já falou sobre isso, porque o silêncio desse estupro dentro de casa por pais, padrastos, tios, avós, primos, irmãos, ele demora para aparecer. Essa guerra só tem uma vítima. Meninas vítimas de estupro intrafamiliar. Com certeza, a gente não pode deixar isso acontecer.